മക്കളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കായപ്പയ്ക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി കായപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ നോക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം കായപ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കയപ്പ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേ സം വേണച്ച കുറച്ച് സമയം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് അത് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ചുവന്ന മുളക് വേണം ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ഉപ്പ് ഓയില് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കയപ്പയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കയപ്പയ്ക്ക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിലോ കുക്കറിൽ വേണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലായാലും മതി പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അധികം വേവാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുവന്ന മുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കയപ്പയ്ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം വെന്തിട്ടില്ല പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന മുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന മുളകിന് പകരം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം മുളക് പൊടിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി അരച്ചാൽ മതി ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ചുവന്ന മുളക് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കയപ്പയ്ക്കയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചിരുന്നു എന്നാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുളകിലും ഉള്ളിയിലും ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നവരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശത്തും നല്ലോണം ഇളക്കി ഈ മുളകും ഉള്ളിയും കയപ്പയ്ക്കയിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കുറച്ച് സമയം നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം കയപ്പയ്ക്കയിൽ മുളകും ഉള്ളിയും അരച്ചത് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇനി കുറേശ്ശായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കയപ്പയ്ക്ക രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കയപ്പയ്ക്കയാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത് ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിയായി മൂത്ത് വരില്ല ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം അത് മൂക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്പയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു പോവും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരട്ടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് സമയം അത് മൂത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കയപ്പയ്ക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണ അധികം വേണം നമ്മുടെ കയപ്പയ്ക്ക നല്ലോണം ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഗ്യാസ് കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാം നമ്മുടെ കായപ്പയ്ക്ക ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
കയ്പയ്ക്ക ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്പയ്ക്ക ഫ്രൈ അപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അധികം കയ്പൊന്നും തോന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അപ്പോൾ ഈ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ലൊരു വിഭവമായി വരാം താങ്ക് യു